들어가시죠. 그 저희 한 2년 전에 왔을 때가 해서 그렇지 않았는데. 그 전에보다 좀 많이 늘어났죠. 그 전에 생각했던 라이더업이 다 찼어요. 원래 제가 2차 세계대전 유였었는데 2차 세계대전 하면 또 이제 중화기들이 빠질 수가 없잖아요. 그래서 중화기들을 좀 모으다 보니까 영화 레홍 좋아해서 베트남 영화 좋아하고 영화상에서 이렇게 들고 쏩니다. 이렇게. 영화 프레데터 등에 메고 막 정글에다가 쏴야 되는 M134 미니건이라는 총입니다. 그 모델을 구현을 한 거예요. 그래서 여기 보면 이 백팩. 제가 원래 뭐 조형물 제작하는 사람이다 보니까 이렇게 FRP예요. 흙으로 조각을 해서 점토를 만든 다음에 지금은 이제 FRP로 복제를 해서 만들어 놓은 겁니다. 요게 이제 클래식 아미에서 발매되고 3,500달러 정도 했었으니까 국내에 들어오면 500만 원 정도 색깔을 싹다 다시 바꿨고요. 전체를 분해해서 색을 바꿔줬고 영화상처럼 M60 핸드가드 하나 달았고요. 피드 커버를 위해서 요 브라켓을 만들었는데 요것도 고정을 딱 해주고 딱 연결을 하면 요거 등에 메고 요거 들고 쏘는 거죠. M60은 촬영을 하신다 그러면 이런 다음에 이렇게 해놓으면 되는 거죠. 그러면 이제 그림이 나오는 거죠. ANK라는 회사의 제품인데 우리가 알고 있는 베트남 타입의 그립은 아닌데 이 그립을 개조를 해줘서 여기서 형태를 바꿔줬고요. 최대한 실감나게 빈티지 작업을 해주려고 실물 참고를 많이 해서 색을 많이 써줬었어요. 원래 실총도 복합적인 소재가 들어가 있다 보니까 비드 커버, 측면, 장전 손잡이, 뭐 캐링 핸들 이런 부분들이 각각의 금속이 조금씩 다른 색감을 줘서 실감나는 모양이 나옵니다. 얘는 여러분들이 보시는 몇몇 영화에 얘가 나왔을 거예요. 소품으로 등장을 했을 겁니다. 요즘에는 이제 영화나 드라마 쪽에 들어가는 소품들을 간혹 하고 있어요. 실총 같은 경우에는 SNT하고 작업했던, 협업했던 그런 것들이 있고 사막에서 사막 위장색이 어떨까라고 해서 테마를 DX 코리아 때 한번 보여주자 K1, K2, K2C, K2C1 그 다음에 이제 큰 거로는 K4 총 12정 정도 작업을 했던 것 같아요 모형총이 아니었잖아요 달랐던 부분이나 뭐 어려웠던 부분 같은 거 어, 일단 달랐던 부분은 정말 쉬웠어요 일단 부품 수가 적습니다 모형총은 부품이 많아요. 그리고 그 실총에 대한 것도 많이 물어볼 수 있었고 기회가 저한테 굉장히 좋았었죠. 토이스타에서 K2C1이 발매가 됐어요. 제가 SNT하고 협업으로 작업을 했던 색깔 그대로 구현을 한번 해봤습니다. 한국군 M16을 제가 또 작업을 하나 했습니다. 이렇게. 그러면 이제 얘를 당기면 이 재킷이 그 다음에 이쪽에는 이제 제가 2차 세계대전에 썼던 것들만 이제 테마로 코너를 하나 만들어 둔 겁니다 그리고 요 위에는 이제 영화 레옹 레옹이 마틸다한테 저격을 가르쳐 줄때 썼던 총이에요 이 총은 원래 실제는 존재하지 않는 AR 계열인데 소음기도 만들고 바렐도 만들고 핸드가드도 해서 다 만든 거예요 바디는 어딘가 굴러다니는 M4 GBB용 바디를 사용을 했고요 눈에 띄는 부분이 이 스톡인데 이 스톡은 사실은 포맥스, 폼보드 뭐 이렇게 그 플라스틱 재질을 어, 3mm당 한 장씩 적층을 해서 자른 거를 붙여서 가공을 한 거예요 그래서 이거는 알루미늄을 통째로 선반으로 깎아서 제가 만든 겁니다 그래서 이렇게 널링이라고 해서 이게 체커처럼 막 들어가 있는 요 표면에 요 질감을 넣어줬고요. 요 기본형 양각대가 달려 있고 짧은 소형기가 달려 있어요. 그러니까 영화상에 보면은 위에서 돌려요. 
영화상에서 그래요 그런 다음에 다 돌린 다음에 마지막에 손으로 꽉 돌리는 장면이 나옵니다 가방 속에 상하로 분리되어 있는 모습으로 등장을 해요 그래서 저도 영화상처럼 이렇게 상하로 분리가 딱 되어 있고 가방을 만들어야 되는데 아직 가방을 못 만들고 있어요 예전하고 이 작업 간에 뭐 달라진 점이 있나요? 일단 스킬은 많이 들었어요 제가 끊임없이 작업 자체의 스킬을 올라, 올리는 거를 좀 어, 항상 탐구하는 스타일이어서 사용하는 기법도 좀 달라졌고 어느 정도 데이터가 쌓여서 레이저로 이제 새겨주는 각인 작업도 가능하고 세라코트라고 해서 세라믹 도로 사용하는 것도 그동안에는 저희가 맡겨서 했었는데 그것도 자체적으로 그냥 하고 있고 퓨리, 영화 퓨리 브래드 피트의 무기였었어요 바로 요 MP44입니다 요거는 이제 쇼웨이의 일본 쇼웨이 모델이고 쇼웨이 모델을 제가 빈티 작업을 끝내 놓은 모델건이에요 얘는 이제 완전한 덤미건이고 작동되는 게 벌써 좀 남다르죠 그것도 워데디의 MP44만으로 끝나는 게 아니고 요 M1917 리볼버 요 총을 브래드 피트가 가슴에 차고 다닙니다 요게 좀 특이한 건 일단 그립이 좀 특이하죠 여기에 보면 헐벗은 여인하고 요 사진을 구하는데 제가 한 6일 정도 걸렸던 것 같아요 이제 그립을 만들 그래서 저는 이제 투명 그립을 복제를 해서 투명 그립을 만들어 주고 네. 앞으로는 뭐 어떤 식으로 활동하실 생각입니까? 뭐 하던 거 꾸준히 하는 거고요 네. 좀더 많이 많은 분들이 찾아 주시면 많은 다양한 작업을 할수 있겠죠 그리고 코로나가 풀리면 좀 전시 쪽으로 좀 많이 했으면 어떨까 그런 생각을 하고 자체적으로 제품을 좀 기획해 보는 것도 고민을 해보고 있습니다 제가 할수 있는 부분 안에서 